Schnell, bequem, umweltfreundlich. E-Bikes sind von unseren Straßen nicht mehr wegzudenken. Doch die flotten Räder mit Akku und Elektromotor sind nicht unumstritten. Erhöhtes Unfallrisiko, Feuergefahr durch defekte Akkus. Zurzeit gibt es noch ein anderes Problem. Viele Räder sind gar nicht im Laden zu bekommen. Diese Erfahrung mussten auch die Warentester machen. Die Fahrradbranche hat wie viele andere Branchen auch gerade Lieferprobleme. Und das haben wir beim Einkauf für unseren Test zu spüren bekommen. Also wir mussten im Handel wirklich das nehmen, was wir kriegen konnten. Im Test neun edle E-Bikes von Firmen wie KTM, Kalkoff, Stevens oder Cube. Preisspanne von 3.300 bis 5.350 Euro. Für dieses Geld bekommt man einiges geboten. Die von uns geprüften E-Bikes, die sind eine Mischform aus E-Mountainbike, Trekkingrad und Cityrad. Und es wird deutlich an der Ausstattung. Also die haben breite, grob profilierte Reifen, Scheibenbremsen, vorne eine gute Federung und alle ziemlich kräftige Motoren. Und ja, deswegen werden die auch als SUV-E-Bikes angepriesen. Mit 4.200 Euro liegt das KTM preislich im Mittelfeld. Es hat eine 10-Gang-Kettenschaltung und einen kräftigen Motor von Bosch. Der Akku sitzt im Rahmen und lässt sich bequem nach oben entnehmen. Ist das KTM besser als das Cube für 3.300 Euro? Oder das Kalkhoff für 4.550 Euro? Mit 3.600 Euro gehört das Coratec zu den günstigsten. Es hat eine 12-Gang-Kettenschaltung und ebenfalls einen kräftigen Bosch-Motor. Der Akku wird nach unten entnommen, das ist eher umständlich. Kann das Coratec mit dem Specialized für 5.100 Euro oder dem Flyer für 5.350 Euro mithalten? Die schicken Räder sollen für das Fahren auf der Straße und auch Offroad geeignet sein. Die Tester haben es ausprobiert. Im Praxistest zeigten sich Unterschiede bei Komfort und Wendigkeit. Manche Räder sind eher sportlich, andere eher komfortabel. Aber an sich fahren sie fast alle gut. Nur mit dem Kalkhoff waren die Tester nicht zufrieden. Das Kalkhoff war das einzige Rad, was in den Fahrtests ähm, aus der Reihe gefallen ist. Wir fahren auch wirklich extreme Manöver, wie be beispielsweise ein Ausweichmanöver bei hohem Tempo und mit Gepäck. Und da war es so, dass das Rad ähm, ja, deutlich instabil geworden ist und das Heck nachgeschwungen ist. Breite Rahmen, große Akkus und Motoren, all das macht die Räder schwer. Gut, dass die Motoren auch beim Schieben helfen. Doch spätestens an Treppen wird es schwierig. Das Tragen ist eine echte Herausforderung. Das Tragen macht keinen Spaß, genauso wie das Fahren ohne Motor im Übrigen. Die Räder wiegen 26 bis 29 Kilo und damit muss man erstmal fertig werden. Erfreulich, bei den Sicherheitsprüfungen im Labor zeigen sich keine ernsthaften Probleme. Die meisten Räder sind gut gerüstet. Nur das Coratec fällt durch ein mickriges Frontlicht auf. Der Frontscheinwerfer vom Coratec, der hat nur eine Beleuchtungsstärke von 20 Lux und das ist wirklich wenig. Entsprechend war die Ausleuchtung der Fahrbahn im Test auch nicht sonderlich toll. Und ja, in dieser Preisklasse, in der wir uns da bewegen, da darf man ähm, ja von den Komponenten, die da verbaut sind, wirklich mehr erwarten. Ärgerlich, bei Coratec und Kalkoff fanden die Tester den schädlichen Phthalatweichmacher DPHP in den Sätteln. Beim Specialized könnte sich der Akku auf Dauer zum Problem entwickeln. Er lässt sich nur mühsam entnehmen, der Mechanismus ist hakelig. Fällt so ein Akku runter, kann es gefährlich drunter werden. Runterfallen sollten diese Akkus nicht, denn die Zellen im Inneren die sind sehr empfindlich. Es kann tatsächlich sein, dass durch so einen Sturz auch diese Zellen beschädigt werden. Und ja, man muss gegebenenfalls dann früher einen neuen Akku kaufen. Im allerschlimmsten Fall kann es aber tatsächlich auch passieren, dass so ein Akku dann in Brand gerät. Wird ein neuer Akku nötig, fallen je nach Rad Kosten von 750 bis 1180 Euro an. Auch bei den Ladezeiten der Akkus gibt es Unterschiede. Beim Flyer dauert es 2 Stunden und 40 Minuten, beim Coratec und beim Cube 8 Stunden und 10 Minuten. Ursache die schwachen Ladegeräte. Am Ende der Tests landet jedoch das Kalkhoff auf dem letzten Platz. Das ist das einzige Rad mit Problemen bei der Fahrstabilität und wir fanden Schadstoffe im Sattel. Kaum besser das Coratec. Testurteil befriedigend für beide. Deutlich besser das Cube. Das Cube ist vergleichsweise günstig, aber auch hier ist leider das Ladegerät schwach. Testurteil dennoch gut für den preis leistungssieger Auch gut das teure Flyer und das Specialized. 
Testsieger, das KTM. Das ist ein sehr agiles und vielseitiges Rad, das uns auf sowie abseits der Straße überzeugt hat. Testurteil ebenfalls gut für den Testsieger. Fazit, die SUV E-Bikes im Test sind schwer, aber ihre Technik überzeugt. Leider sind die schicken Bikes sehr teuer.